欢迎来到新兴消息频道，请订阅频道，所以大家不要错过当天最热门的新闻。我们今天的时事通讯包括以下内容：赵丽颖真会玩，这么紧的裙子还要挖一个洞，好养眼。在八五后小花之中，赵丽颖本来是最不起眼的一位，刚出道就被人嫌弃是丫鬟脸，圆脸并不上镜，也缺失时尚辨识度。不过前段时间赵丽颖的一组杂志大片，让人忽然 get 到她的时尚感，越看越高级。她打破了搭配的局限性，大胆地选用了一身黑色裙装，在裙子上面挖出了一个洞，将镂空元素玩出了花样，也让人意识到圆脸并非没有辨识度，只要选择了正确的着装以及搭配，完全可以突破局限，给自己营造轻熟女风的气场。用镂空元素增强抢眼度，穿搭往往会根据需求的不同，大多被划分为日常通勤穿搭和周末炸街穿搭。日常通勤穿搭是越内秀越好，很少有一件就立刻觉得特别惊艳、好看的搭配。但是越看越耐看，需要高级有质感的面料和版型，才能对女生的颜值起到衬托作用。但是周末炸街款穿搭就不一样了。这类型穿搭是越惊艳越好，无需过分的低调朴素，需要极具视觉冲击力，让人一眼看到就能够 get 到颜值。为了营造出这种惊艳感，就很需要镂空元素的帮助。镂空元素可以增大露肤程度，并且在一定的空间内展现身材曲线，让人美出性感的气质。但要注意的是。在服装上，大面积堆砌镂空元素并不会很好看，要选择合适的位置以及图案形状，选择几何形的镂空图案就很好了，不会过分俗气，但又自带质感，还能够起到优化比例、视觉上切割身材线条的作用。同时，在选择镂空元素的位置时，尽量选择在胸部以下、腰部以上的位置，这样可以避免过分暴露。同时，在腰部开口镂空还能够侧面起到提高腰线的作用，烘托出曲线美。华丽的镂空元素往往要跟精致的饰品相互适配，比较建议的是搭配一条精致的珍珠项链，因为珍珠项链的质感比较高级，款式很简约，与黑色裙装搭配在一起也不会太过于沉闷，用妆容降低面部留白度。很多女生的脸型很小巧，但是在一些角度下却显得不够美观，大概率是面部留白度出了问题。普通女生的五官往往会给面部轮廓预留一定的空间，显得气质大方舒展。如果脸小，五官过于集中并下垂，会压低面部留白度，给人一种小家子气的感觉。而小圆脸女生最容易出现这样的问题。如果存在面部留白度过低的情况，就不要选择过分厚重的眼妆，避免进一步削弱面部的留白空间。但是这并不等于不画眼妆，而是在选择眼妆时，尽量少用辅助的假睫毛、眼线贴纸等工具，多利用色彩美学去营造美感。比如，可以在眼部周围晕染一层深褐色，像深红色渐变的眼影。并且将睫毛加高，支撑起眼眶，营造出大眼的效果。同时，由于面部留白度太低，眉毛与眼睛的距离一定不能太低，否则会显得无比俗气。尽量把眉毛画高一些。赵丽颖的五官并没有太大的瑕疵，所以只要选择了适合自己的妆容和服饰，就能够迅速增强时尚度，变身为身材高挑。气质超凡绝俗的美人，虽然打扮成熟，但不显得沧桑。普通女生也可以尝试一下这样的搭配方法，看能不能挖掘出属于自己的另一面恶。